দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ ওয়াল্টন স্মার্ট ফ্রিজ বিজনেস রিপোর্টে একীভূতকরণের আওতায় আসবে দেশের 10 শতাংশ ব্যাংক আর্থিক অবস্থা মূল্যায়নের কার্যক্রম শুরু ইতিবাচক ধারায় আসছে রেমিটেন্স 8 মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ আয় ফেব্রুয়ারিতে সরকারি ঘোষণার পরও বাজারে কমেনি তেল চিনির দাম অভিযান পরিচালনার উদ্যোগ এমন সব খবর নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন প্রিয়জনের অনুভূতি বোঝেন আপনি আর আপনার প্রয়োজন বোঝে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ দেশের অন্তত দশ শতাংশ ব্যাংক একীভূতকরণের আওতা আসবে কেননা ওই ব্যাংকগুলোতে দুর্বলতা রয়েছে এমন কথা জানিয়েছেন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মালিকদের সংগঠন বিএবির চেয়ারম্যান সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে এক বৈঠক শেষে তিনি এমন কথা জানিয়েছেন বলেছেন দুর্বল ব্যাংকগুলোকে শক্তিশালী ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে এরই মধ্যে ব্যাংকগুলোকে এ সংক্রান্ত নীতি কাঠামো পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিপুল অঙ্কের খেলাপি ঋণের চাপে তারল্য সংকটে ভুগছে দেশের বেশ কয়েকটি ব্যাংক কয়েকটি পূরণ করতে পারছে না নিরাপত্তা সঞ্চিতির শর্ত এমন দশা উত্তরণে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে অপেক্ষাকৃত সবল ব্যাংকগুলোর সাথে একীভূত করার উদ্যোগের কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এরই মধ্যে তবে কিভাবে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে কারাই বা এর আওতায় আসবে তাই জানতে সোমবার গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক করে বেসরকারি খাতের ব্যাংক মালিকদের সংগঠন বিএবি বেশিরভাগ ব্যাংকে ভালো আছে আপনাদের এটা অবগত করতেছি যে মাননীয় গভর্নর গভর্নর এবং ওনার অডিট কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে এতে করে দেখা যায় মোটামুটি নাইনটি পারসেন্ট ব্যাংকই কিন্তু আমাদের ভালো আছে ক্যামেল রেটিংয়ে প্লাস আমাদের যে কোয়ালিটির জাজমেন্ট এটাতে নাইনটি পারসেন্ট ব্যাংকই ভালো আছে হয়তো টেন পারসেন্ট ব্যাংক এটা থাকতেই পারে তারা ওয়ার্ল্ডেই আছে তো এটা একত্রিত হতে পারে ভালো ব্যাংকের সাথে এতে করে কারো কোনো ক্ষতি হবে না আমাদেরও হবে না যারা একত্রিত হবে ভালোর সাথে তাদেরও কোনো ক্ষতি হবে না জানা গেছে একীভূতকরণের এই কার্যক্রম এগিয়ে নিতে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নীতি কাঠামো তৈরি করেছে এই কাঠামোর আওতায় আগামী বছর ব্যাংকগুলোর আর্থিক সক্ষমতা নিরূপণ করা হবে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে যেসব ব্যাংক কাঠামোর বেঁধে দেওয়া শর্ত পূরণে ব্যর্থ হবে সেগুলোর বিষয়ে তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে চলতি বছর ব্যাংকগুলোর আর্থিক প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হবে এজন্য সব মিলে সময় লাগবে এক বছরের মতো আমরা ইতিমধ্যেই একটা পলিসি গাইডলাইন কিন্তু দিয়েছি প্রম্প কারেক্টিভ অ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক যেটাতে ব্যাংক নিজেই আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে তার কোন সময় কি ধরনের ট্রিগার পয়েন্ট করতে হবে এবং কোন ধরনের উন্নয়ন করতে হবে তার আর্থিক সূচকগুলো এবং কোনো ব্যাংক যদি সেই সূচকগুলো উন্নয়নে ব্যর্থ হয় সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কারেক্টিভ অ্যাকশানের প্রশ্ন আসে সেই কারেক্টিভ অ্যাকশানে কিন্তু বিভিন্ন রকমের পন্থাই বলা আছে মার্জার অ্যাকুইজিশন একটা পন্থা অন্যান্য অনেক রকম প্রক্রিয়া আছে যেগুলো আমরা এখন ফলো করি ভবিষ্যতে হয়তো ফলো করব দেশে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা এখন একষট্টিটি এর মধ্যে বেসরকারি মালিকানায় আছে তেতাল্লিশটি ফাতিমাতুজ জোহরা বিজনেস রিপোর্ট মাস্টারা টেলিভিশন ইতিবাচক ধারায় ফিরতে শুরু করেছে দেশের প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স গেল পাঁচ মাস ধরে এখাতে বড় প্রবৃদ্ধি এসেছে আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাল নাগাদ হিসেবে ফেব্রুয়ারিতেও দুশো ষোলো কোটি টাকার বেশি রেমিটেন্স এসেছে যা গেল আট মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সংশ্লিষ্টরা বলছেন ব্যাংক আর খোলা বাজারের ডলারের দরের পার্থক্য কমিয়ে আনার কারণে এমন সুফল মিলেছে এক কোটিরও বেশি বাংলাদেশি বিভিন্ন পেশায় কর্মরত আছেন গোটা পৃথিবী জুড়ে তাদের সেই আয়ের অর্থই তারা নিয়ম করে পাঠান দেশে তবে শুধুমাত্র ব্যাংক কিংবা অর্থ স্থানান্তরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে পাঠানো ডলারই আসে রেমিটেন্সের আনুষ্ঠানিক হিসেবে যেখানে দেখা যাচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ফেব্রুয়ারিতে দুশো ষোলো কোটি ষাট লাখ ডলার পাঠিয়েছেন দেশে যায়ের আগের মাস অর্থাৎ জানুয়ারির থেকে সাড়ে ছয় কোটি ডলারের মতো বেশি আর বছরের ব্যবধানে এই আয় ভিত্তির হার আটত্রিশ দশমিক সাত সাত শতাংশ কেননা গেল বছর ফেব্রুয়ারিতে এসেছিল একশো ছাপ্পান্ন কোটি দশ লাখ ডলার আমাদের যে বেশ অনেক বাংলাদেশ প্রায় তেরো লক্ষ বাংলাদেশের মধ্যে গত বছর গেছে এই দিয়ে এইটার কিন্তু একটা ফলাফল কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে পাওয়া শুরু করছি যেমন ইনিশিয়ালি কিন্তু আমরা খুব বেশি পাচ্ছিলাম না কিন্তু এখন যে অনেক লোক গেছে এবং সবার কনসার্ট এফোর্টাই কিন্তু বেসিক্যালি আমাদেরকে এই যে টু বিলিয়ন বোধে গত মাসে এসছে সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে আয় কমে গিয়েছিল আগের বছর একই সময়ের চেয়ে তবে অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি প্রতি মাসেই আয় বাড়তে থাকে গড়ে বিশ শতাংশের বেশি হারে অক্টোবর নভেম্বর আর ডিসেম্বর প্রতি মাসেই প্রায় দুইশো কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে দেশে আর গেল দুই মাস ধরে এই আয় দুইশো কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে ব্যাংক তার যে 
যারা রেমিটেন্স প্রেরণ করেন তাদের এই জায়গাটা সমন্বয় করেছেন কার মার্কেটের সাথে এই সমন্বয় করার কারণে তারা কিন্তু আগের চেয়ে বেশি প্রাইস পাচ্ছেন এবং এটাই হলো মূল কারণ যেটা আমরা অনেকদিন ধরে বলে আসছি যে কার মার্কেটের সাথে যারা রেমিটেন্স পাঠান তাদের যদি এটা সমন্বয় না করা হয় তাহলে রেমিটেন্স এর হার কখনোই বাড়বে না কারণ এই ডিফারেন্সটা অনেক বেশি ছিল তো যে যেহেতু আপনি দেখেছেন যখনই এই পদক্ষেপটা বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রহণ করেছে বা অন্যান্য ব্যাংক গুলো তখনই দেখেন আপনি কিন্তু এই রেজাল্টটা ইমিডিয়েটলি পেয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রকাশিত সবশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশে এখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আছে দুই হাজার পাঁচশো এগারো কোটি ডলার যদিও ধারে দেয়া ডলারের হিসেব বাদ দিলে খরচযোগ্য রিজার্ভের পরিমাণ এক হাজার নয়শো ছিয়ানব্বই কোটি ডলার সৌরভ রহমান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন সরকার ভোজ্য তেল ও চিনির দাম কমার ঘোষণা দিলেও বাজারে তার কোনো প্রভাব নেই এখনও বাড়তি দরে এই দুই পণ্য বিক্রি হতে দেখা গেছে ঢাকার খুচরা বাজারগুলোতে বিক্রেতারা জানিয়েছেন নতুন দরে তেল সরবরাহ শুরু হয়নি যদিও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলছে সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে শিগগিরই দেশ জুড়ে অভিযান পরিচালনা শুরু হবে রঞ্জিবুল মিজানের রিপোর্টে বিস্তারিত বিশ্ব বাজারে কমেছে তাই দেশেও ভোজ্য তেলের দাম সমন্বয় করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে যেখানে দশ টাকা কমিয়ে বোতলজাত সয়াবিনের লিটার একশো তেষট্টি টাকা নির্ধারণ করা হয় আর খোলা সয়াবিনের দর ঠিক করা হয় একশো উনপঞ্চাশ টাকা কথা ছিল পহেলা মার্চ থেকেই বাজারে নতুন দরে তেল বিক্রি হবে যদিও তিন দিন পর সোমবার মিরপুর ছয় নং সেকশন কাঁচা বাজার মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট আর কারওয়ান বাজারে আগের দরেই তেল বিক্রি হতে দেখা গেছে কিন্তু কেন শুধু তেল নয় বাজারে অস্থিরতা দেখা গেছে চিনি নিয়েও গেল মাসে প্রতি কেজি চিনির দর একশো চল্লিশ টাকা নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার সেই দরে এই পণ্যটি বিক্রি হওয়ার কথা থাকলেও রাজধানীর বাজারগুলোতে মেলে ভিন্ন চিত্র দেখা যায় প্রতি কেজি প্যাকেট যত চিনি বিক্রি হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা দরে ফলে খোলা চিনি মিলছে না খুব একটা বেয়াল্লিশ টাকা কিনা দুই টাকা লাভে বেশি খোলা চিনিও বেয়াল্লিশ টাকা কিনা চৌচল্লিশ টাকা বেশি এই জন্য আমরা খোলা রাখি না এখন কোম্পানি কমায় নাই কোম্পানি রেটে একশো বেয়াল্লিশ টাকা তেতাল্লিশ টাকা গায়ের রেট আছে একশো ছিচল্লিশ আমরা পাঁচচল্লিশ টাকা করে বিক্রি করি দেশে ভোজ্য তেল আর চিনির চাহিদার প্রায় পুরোটাই বিশ্ববাজার থেকে আমদানি করতে হয় সরকারি হিসাবে বছরে ভোজ্য তেলের চাহিদা প্রায় বাইশ লাখ টনের মতো আর চিনিও লাগে বিশ থেকে বাইশ লাখ টন সেই চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে এই দুই পণ্য আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার যা নিয়মিত আমদানি করা হচ্ছে তাহলে প্রশ্ন হলো সরবরাহে ঘাটতি না থাকলেও কেন বাজার নিয়ন্ত্রণে আসছে না আমরা এখন যে বাজার মনিটরিংটা করবো সেখানে যেখানে উৎপাদন পর্যায়ে বা যেখানে আপনার মজুদ করা হয় সেই জায়গাগুলোতে আপনার কাজ হচ্ছে আপনারা জানেন যে জেলা প্রশাসক সম্মেলন চলছে এবং আজকে কিছুক্ষণ আগেও আমরা সেই জেলা প্রশাসক সম্মেলনে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মধ্যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন সব জেলা প্রশাসকরা এবং বিভাগীয় কমিশনাররা এবং আমাদের ভোক্ত অধিকার সহ সরকারের অন্য সব এজেন্সিগুলো বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং আমাদের যেগুলো আপনার যে বাহিনীগুলো আছে যেটা হলো আপনার আমাদের যে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা সবাই মিলে আমরা কাজ করছি আমাদের পণ্যের কোনো ঘাটতি নেই কিন্তু সাপ্লাইয়ের যে ঘাটতিগুলো আছে সেই বিষয়টি আমরা অ্যাড্রেস করছি এই দুই পণ্যের বাইরে শুল্ক কমানো হয়েছে খেজুর আমদানিতেও তবে বাস্তবতা হচ্ছে শুল্ক কমানোর কোনো প্রভাব নেই বাজারে রঞ্জিব উলমি যান বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙ্গা টেলিভিশন অন করুন ভ্যাকেশন মোড এনার্জি সেভ করুন নিশ্চিন্তে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বোঝে আপনার প্রয়োজন বস্ত্র ও চামড়া খাতের ছয় কারখানাকে দেওয়া হলো সোশ্যাল ডায়ালগ পুরস্কার দু হাজার চব্বিশ কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ও কর্মীদের নিরাপত্তায় সংলাপ এবং অংশগ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে তোলার অসামান্য কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তাদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সোমবার রাজধানীতে এক আয়োজনের মাধ্যমে যা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে জানানো হয় তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তা শ্রমিক নাগরিক সমাজ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত জুরি বোর্ড এই মূল্যায়ন করেছে যেখানে সোশ্যাল সেফটি পুরস্কার পেয়েছে আমানার নিটেক্স অ্যান্টি হ্যারাসমেন্ট পুরস্কার পেয়েছে নিট কনসার্ন পুরস্কার পাওয়া মোট ছয়টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটিকে চ্যাম্পিয়ন ও তিনটি রানার্স আপ ঘোষণা করা হয়েছে অনুষ্ঠানে বলা হয় এই ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে দৃঢ় হবে মালিক শ্রমিকদের সম্পর্ক যা সুন্দর কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে একই সঙ্গে বাড়বে উৎপাদন ও ব্যবসার পরিধিও দি এরিয়া অব দ্য ইমপ্রুভমেন্ট ওয়াজ नॉट ओनली লিমিটেড টু দি ফ্যাক্টরিজ नॉट ओनली লিমিটেড টু দি ওয়েলফেয়ার অব দি ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার্স ইট ওয়াজ অলসো টু দি কমিউনিটি बेनिफिट्स অ্যাজ ওয়েল 
last but not the least, the whole process and package of services, that is togetherness, togetherness between workers, togetherness between management, togetherness even between every committees and even non-committee members in all the colleagues and the workers or staffs together in the factories. কীটনাশক ছাড়া রোদে শুকিয়ে প্রক্রিয়াজাত করায় পটুয়াখালীর কুয়াকাটার শুটকির খ্যাতি দেশ জুড়ে তবে স্থায়ী শেড ও নির্ধারিত স্থান না থাকা এবং পুঁজি সংকটে ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন প্রতিনিধি চিন্ময় কর্মকারের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট লইটা রূপজাদা ছুরিবাইন চিংড়ি সহ নানা ধরনের সাগরের মাছ কেউ বাছাই করছেন কেউ কাটছেন কেউ লবণ দিচ্ছেন আবার কেউ ব্যস্ত রোদে শুকাতে এভাবেই তৈরি হচ্ছে শুটকি কুয়াকাটা সৈকত আলিপুর মহিপুর খাজুরা সোনারচর সহ উপকূলের বিভিন্ন নদী তীরের শুটকিপল্লিতে দেখা মেলে এমন ব্যস্ততা শুটকি তৈরি এমন ব্যস্ততা থাকে শীতের শুরু থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তবে এবার অসময়ে বৃষ্টির কারণে অনেক শুটকি নষ্ট হয়ে যাওয়া আর সমুদ্রের মাছ কম থাকায় চিন্তিত শুটকি উৎপাদনের সাথে জড়িতরা সাগরে তো মাছ অনেক কম এবছর আর দ্বিতীয়ত এই যে বৃষ্টিতে আমাদের যে একবার ক্ষতি হয়েছে সাত আট লাখটা ক্ষতি হয়ে গেছে এবং এখন সামনে আবার বৃষ্টির তারিখ কারণ আমরা তো মানি কারণ আতঙ্কের ভিতরে আছি আমাদের শুটকি পল্লিটা আপনার বারো মাস শুকোতে পারতেছেন কারণ আমাদের জায়গার খুব মানে কেড়েছে আমাদের যদি একটা নির্ধারিত একটা জায়গা দিত তাহলে হয়তো আমরা শুটকি পল্লিটা বারো মাস শুকোতে পারতাম বিক্রি করতে পারতাম তাহলে আমাদের খুব ভালো হইতো রয়েছে পুঁজি সংকট সহ নানা সমস্যা মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদের ঋণ নিয়ে শুটকি ব্যবসা করায় অনেকে লাভের মুখ দেখেন না তাই তারা সম্ভাবনাময় এই শিল্প রক্ষায় সরকারের ঋণ ও সহযোগিতার দাবি জানান এখানে যদি শুটকি পুলিটা সরকার সহযোগিতা করে এখানকার ব্যবসায়ীদেরকে যদি এটাকে আর একটু বড় করে তাহলে এই শুটকি বাইরে রপ্তানি হবে আমরা দেশের বিভিন্ন রকম জায়গায় জেলায় এই শুটকিগুলো পাঠাই এখন আমাদের যদি ইন্টারন্যাশনাল বাজারে বা দেশের বাইরে পাঠানোর কোনো সুযোগ থাকতে তাহলে আমরা আরও বেশি টাকা সেল করতে পারতাম এবং সরকারও আরও বেশি রাজস্ব আমাদের মাধ্যম থেকে পাবে ব্যাপকভাবে যারা এটার সাথে যুক্ত আছে তাদেরকে ইনক্লুড করে বিদেশে রপ্তানি করতে পারে কিভাবে সেই পর্যায়ে আসলে নিয়ে যাওয়া দরকার সেটার জন্য গভর্নমেন্ট পর্যায় থেকে বড় ধরনের প্রজেক্ট করে সেটি যদি অ্যাভেলেবেল করে দিতে পারে তাহলে আমার মনে হয় ওই প্রান্তিক পর্যায়ে চাষিরা আছে তারা লাভবান হবে অল্প সময় কম জায়গায় বেশি পরিমাণে শুটকি উৎপাদনের লক্ষ্যে গ্রিন হাউস প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক প্রদর্শনী করা সহ জেলেদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলছে মৎস্য বিভাগ আমাদের শুটকি বাইরে রপ্তানি করতে গেলে আমাদের দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো এই শুটকি যেন স্বাস্থ্যের জন্য কোনো ঝুঁকি না হয় এবং বিষমুক্ত থাকে তো সেই প্রক্রিয়ায় মৎস্য অধিদপ্তর তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে কলাপাড়ায় পটুয়াখালীর কুয়াঘাটায় যত শুটকি সাথে যারা জড়িত আছে তাদের সকলকেই নিরাপদ শুটকি তৈরি করার জন্য আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি তাদের আসলে সমস্যাগুলো কি কি করলে তারা এই সেক্টরটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে কিভাবে দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বাজার তৈরি করা যায় এ সবগুলো বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এবং তাদের যেটা দাবি দেওয়া বা তারা যেভাবে চাচ্ছে সেটা যতটুকু আমাদের আইনের ভিতরে কাভার করে আমাদের জেলা প্রশাসন থেকে তাদেরকে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করব তাদের পাশে দাঁড়ানোর মৎস্য বিভাগের হিসেবে দেশের প্রতি বছর শুটকির চাহিদা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টন যার মধ্যে দেশে উৎপাদিত হয় ত্রিশ হাজার টন এর দশ ভাগই উৎপাদিত হয় কুয়াকাটায় বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন নেতিবাচক ধারায় শেষ হয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন সার্বিক সূচক ডিএসসি এক্স উনচল্লিশ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ছ হাজার একশো পঁচাত্তরে বেচা কেনা হয়েছে সাতশো তিরানব্বই কোটি টাকার লেনদেনে অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে একশো পনেরোটির কমেছে দুশো চোদ্দটির আর অপরিবর্তিত আছে সাতশো টিটির দর বিশ্ববাজারে বাড়তে শুরু করেছে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম সোমবার ব্যারের প্রতি দর ছাড়িয়েছে চুরাশি ডলার বিশ্লেষকরা বলছেন ওপেক প্লাসের তেলের উৎপাদন হ্রাস অব্যাহত রাখার ঘোষণার প্রভাব পড়েছে বাজারে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তেলের উৎপাদন কমানোর চলমান প্রক্রিয়া জুন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ডেস্ক রিপোর্টে বিস্তারিত দু হাজার বাইশ সালে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দর উঠেছিল ব্যারেল প্রতি একশো বিশ ডলারে পরবর্তীতে যা নেমে আসে ওঠানামা করতে থাকে আশি থেকে নব্বই ডলারের মধ্যে দু হাজার তেইশ সালের অক্টোবরে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের আক্রমণ শুরুর পর আবারও অস্থিরতা দেখা দেয় তেলের বাজারে বছর শেষে ব্যারের প্রতি দর একশো ডলারে পৌঁছে যেতে পারে বলে শঙ্কা জানান বিশ্লেষকরা যদিও দর বাড়ার পরিবর্তে তা কমতে শুরু করে দর ওঠানামা করতে থাকে আশি ডলারের আশেপাশে 
তেলের দরের পতন ঠেকাতে দু সাল থেকে দফায় দফায় উৎপাদন কমানোর ঘোষণা দেয় ওপেক প্লাসভুক্ত দেশগুলো সবশেষ গেল বছরের সেপ্টেম্বরে দৈনিক দশ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্ত বহাল রাখার ঘোষণা দেয় সৌদি আরব যা চলতি বছরের মার্চে শেষ হবার কথা ছিল ঐচ্ছিকভাবে দৈনিক উৎপাদন কমানোর ঘোষণা দেয় রাশিয়াও তারপরও ওপেক প্লাসের প্রত্যাশা অনুযায়ী বাড়েনি তেলের দাম এমন অবস্থায় তেলের দর বাড়াতে আবারও উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্তের মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে ওপেক প্লাস সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরও তিন মাসের জন্য অর্থাৎ জুন মাস পর্যন্ত দৈনিক বাইশ লাখ ব্যারেল উৎপাদন কমাবে ওপেক প্লাসের কয়েকটি সদস্য দেশ যার প্রভাবে বিশ্ববাজারে বাড়তে শুরু করেছে জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেল প্রতি দর ছাড়িয়েছে চুরাশি ডলার বিশ্লেষকরা বলছেন তেলের দর বাড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সৌদি আরব কেননা সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন সেজন্য ব্যারেল প্রতি তেলের দাম হতে হবে অন্তত একশো ডলারের কাছাকাছি উৎপাদন কমানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে একমত হয়েছে কুয়েত আলজেরিয়া কাজাকিস্তান ওমান ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত তবে এই সিদ্ধান্তকে নেতিবাচক হিসেবে দেখছে যুক্তরাষ্ট্র দেশটি বলছে এই উদ্যোগ মূল্যস্ফীতিকে উসিয়ে দেবে বছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়া কেমন হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসতে পারে পয়লা জুন অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ওপেক প্লাসের বার্ষিক সভায় এদিকে জ্বালানি তেলের বার্ষিক চাহিদার বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয় ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি আইই এর পূর্বাভাস বলছে চলতি বছর জ্বালানি তেলের চাহিদা বাড়বে দৈনিক বারো লাখ ব্যারেল অন্যদিকে ওপেকের হিসেবে এই চাহিদা বাড়বে দৈনিক বাইশ লাখ ব্যারেল করে বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন দর্শক আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময় দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান কমেন্টস অথবা ইনবক্সে আর যেটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন